王者，萧炎，拜山。今日是云兰宗宗主新老传承的大喜日子，你来何事？来赴三年之约。少宗主，今日大典，这等不知趣的东西，让弟子们打发了吧。这是我与他之间的一点恩怨，不如今日便了结。很守信用。当年你带给萧家的退婚之辱，今日请一并还回来。这三年里，我反复想过，如果时光能够倒流，我大概还会那么做。不过商人非我本意，还请你原谅。你我一战，生死各安天命。来吧，纳兰嫣然。萧家颜面，我爷爷便会强行悔婚。对萧家的。
斗篷起兵。终于拿出真本事了吗？这么多年，天天伪装，不累吗骗了这么长时间，是不是？宗主早就知道了，他带义从师，在迦南学院，在云岚宗，这一切都是假的，难为他了。小小年纪就作伪这么多年，真是虎狼之心。早就该想到今天的。是啊，我才明白过来，原来这三年我一直都在输。你只不过输了一次，何必这样？三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。女儿，爹，我们走。小宗主，来，到这边疗伤。爹，哎，哎，你要是不想让你的女儿成为一个短命的宗主，我劝你还是少说两句。你觉得呢？请少宗主放心，只要吃上我一颗丹药，斗气就可以迅速恢复。但是也请少宗主明白，如今你对老宗主已经没有什么利用价值，所以识相的，还是尽快的把纳兰家的古玉交出来。
少爷，三年之约你已经赢了，快快退去。上云兰宗有三件事，第一件便是这三年之约，而第二件就是替我娘报仇，洗清她的冤屈。你娘，滚文心，当年你们为了新运阁的宝藏，恶狗一样扑到萧家发难。云兰宗纳兰家新运阁为虎作伥，同流合污。逼死我娘！你们以为这笔账我忘了吗？小云，你不要说大话了，就凭你这点斗技，就敢挑衅我们云兰宗了吗？这么说，你是承认了？小云，既然你拿这件事情来发难。那我就跟你论一论是非。当年我们围攻萧家的时候，不是为了星陨阁的宝藏，是为了给钱阁主药尘报仇。你娘害死了师傅，拿走了宝藏，是他自己说，宝藏。早就交到魂灭生的手上，天下英雄皆可出来作证。你娘如果真的有冤屈，她又何必畏罪自杀呢？你说你娘不是叛徒，拿得出证据吗？若你拿得出证据，我云山。带领云兰宗所有的弟子到你娘坟前自刎。拿不出证据的话，你休想活着出去。可笑！若我娘她真是叛徒，她拿了宝藏又何必自己回来，被你们这些鼠辈所逼死？我爹当年。跟着一族衰落自废斗气，就是为了证明自己的清白。更何况，若我萧家真得了什么宝藏，自己练了，或者去投靠魂灭生，不都比现在强上百倍？还轮得到你在这说嘴？清者自清，天下自有公道。而且，陷害我娘。杀害药老的真凶我已经查出来了，这个欺师灭祖的混蛋，他就是韩风。当年五族出征，就是你倒戈魂帝，害得五族那么多英雄惨死。害得我娘和药师尊枉死。这么多年来，你一直都在为魂殿效力，一直都在与天下正道为敌。我说的对不对，韩阁主？